。聚会不无聊，开心到冒泡。酷的聚会的朋友们，大家好，我是演员李成义，在《沉香如屑》当中饰演的是经理演员帝君，我主要是广州。沉香寺六级考试，应渊伐严旦抄写的经书叫什么？小寒经。严旦，这本小寒经抄完了，不如借我看看。可以。杭州对严旦下了哪些法术呢？禁言咒。还敢不尊师重道吗？嗯。是不是很想让我解开你的禁言咒啊？嗯。嗯嗯嗯。你想得美。在被要求入赘的时候，唐周灵机一动，拿元旦挡枪，叫他什么？夫人，夫人不必试探我，我此生为你而已，绝不纳妾。你叫我什么？夫人。啊？那可以给我们还原一下那一句台词吗？夫人不必试探我，我此生为你而已，绝不纳妾。剧中有一个真心话大冒险的游戏规则是什么？喝茶为食，泼茶为佛。你我今夜。以茶代酒，互问三个问题：喝茶为是，泼茶为否，如何？杭州庄君捉弄元旦的时候，在脸上写了什么？画了两个小乌龟。叫什么？怎么了？你知道在元旦心中你是什么样的人吗？小人，小人，小人，忘恩负义的小人。这个小人，小人，应渊这个小人，这小人。那我元旦，便是他应渊小人天生的克星。除了小人之外，其实还有这四个印象哦。先，范桂君，是你，活神仙，活神仙，我真错了。杭州，你这个旱鸭子，你小心点吧你，你是个好人。好人？我忙活了一晚上，就好人这么点感想。杭州第一次夸元旦是在什么故事？是怎么夸的？娘娘墓那个单元，白漂亮，你果然厉害。白漂亮，你果然厉害。哼，还好吧。弹<笑>幕回应：为什么神仙都得断情忘爱，不能谈恋爱，哪来的应渊呢？这个我不能剧透，不好意思，大家慢慢看吧，在剧里面找答案吧，我要保密。嗯。无论神仙和凡人都逃不过情关，都不想清醒克制。嗯，你这话说的很道理，给你点个赞。沉香如屑真是过山车式的追剧，希望后面不要让我吸氧。啊？吸氧？你要醉氧、啊？就是坐过山车太刺激了，过程中心情跌宕起伏，快缺氧了，需要吸氧。我是真的很害怕坐过山车，那这个、啊、体验感还还是挺挺吓人的哦。反正我不敢。人间好甜，找回记忆之后会比前十八集更虐吗？不能剧透。几分钟前，这个我不能剧透，不好意思，我要保密，不能剧透，在剧里面找答案吧。最后一个问题，在人间是元旦先找回了回忆。从此以后，我不会再爱他了。如果是应渊先找到了回忆，应渊会做哪些呢？应渊嘛，他肯定是默默的看着元旦，快快乐乐、自由自在的生活，不打扰他。是唐周更能胡诌，还是元旦更能胡诌？那还是元旦吧。元旦，你怎么看？要不是我演技好，我们两个现在已经在天星台等着受罚了。我虽然是谎话连篇，可是那句“成为天下第一患本大家”是千真万确的。<笑>为什么帮元旦拒绝大师兄呢？你们不能成亲，必定良配啊！你说了不算。如果没有玉葫芦，杭州能打得过元旦吗？那当然。有没有人？天师四求美貌少女了
。盐蛋叫硬烟，小人的频次更高，还是叫唐州的频次更高？都挺高。盐蛋叫硬烟，小人硬烟这个小人，这个小人若真有天意，那我盐蛋。便是他应援小人天生的克星，你这小人有本事出来单挑啊！元旦叫唐州，小人忘恩负义的小人，小人。唐州两次叫元旦夫人，是借势表白，还是纯粹就是因为吓唬他？第一次是吓唬，夫人，我的头不知道丢到哪里去了。你能帮我找找吗？啊？应烟反乌龟，它是为了解压。这个唐州反乌龟吧，我觉得纯属肌肉记忆啊，手痒。现实中，程毅和唐州一样毒舌吗？那没有。有没有和翻规军一样的小癖好？喝茶算吗？在片场的工作习惯是？保温杯不离手，保温杯不离手。这个真没有。据前方库库子爆料，程毅不离手的可真不是保温杯，而是他。新疆拍戏那么帅，有什么避暑秘诀吗？心静自然，保持一个很好的心态，我觉得是最重要的。一起康康诚意，如何保持心静自然凉的？如果给观众推荐解压的片段，想推荐哪一个？我喜欢的剧情观众都是解压呀，我就不推荐。观众还是去看我们的花絮吧。你看到的唐州元旦，你一个仙灵短浅的仙使，知道什么是情爱？不要再次胡言乱语。实际上的杨子诚意。此刻内心最大的愿望是下班吧，下班吧，下班吧，下班吧，下班吧，下班吧，下班吧，下班吧，下班吧，下班吧，下班吧，下班吧，下下班吧，下班吧，下班吧，下班吧，下班吧，下演完《沉香如屑》，自己内心最大的收获或者感触是什么？我觉得对生命有了一个新的认识吧。你以为人只活一世，开开心心最重要，快快乐乐的